Hi everyone, for this interview, I invited Mr. International Philippines Lipa City, who is representing the said city in Mr. International Philippines 2023. Please welcome Mel John Carcino. Hello everyone, a blessed day po. Oh, ganito po setup namin kasi we're in Tai Tai. Actually, we are in the shop of uh, Hener Gozum. Kasi meron ditong sunduan, I'll be one of the judges later on, at si Mel dyan isa sa mga escorts in the said activity. So, I just take advantage na kasama ko siya ngayon. Anyway, uh, MJ po ang nickname talaga nito. Or Kaya, uh, MJ is from direct, si, ni, si direct po ni Bigay sana MJ. Kasi sabi ni direct before is, uh, puro MJ ni mga babae natin. So, huwag yung talaki na mga uh, si, si direct po ni Bigay. Haba ng Mel dyan. Ang haba ng Mel dyan. Anyway, MJ, um, nag-start ka bilang ano ba talaga, model or pageant uh, participant? Yes, I started as being ano po, pageant uh, participant. Pageant, like, ano? Yes. Saan niya nagsimula? Sa school? Sa yes, school, school. Ah, talaga? Yes. Ano pang titles ang napanalunan? Uh, Ayun po dito, Mr. Fisca, Batagas, oh, okay. and also Mr. Froshi po. Basta mostly po like high school, ano po like... Tapos nung recent, dinanalo ka ng Mr. Batangas Global. Yes, di ba Dapat uh, i-represent niya ang Batangas sa Mr. Global Philippines. But, you know, may mga unforeseen circumstances na hindi na siya magre-represent doon at pinadala na siya ng Batangas uh, sa Mr. Philippines, Mr. International Philippines as representative of LIPA. Ngayon, Uh, Mel John, you're 6'1", no? Uh, you have what it, what it takes to really become a model. Bakit nag indulge ka pa rin sa pageants despite na alam mo naman pwede kang model? Uh, I also, also choose uh, pageantry po because this is one of really my passion po talaga. Nakikita ko po dito na mas nag- uh, nakikita po yung sarili ko na mas nag-grow pa uh, step by step and uh, progress by progress. So nakikita ko po na hindi lang po ako pang modelo, I can be also a model in stage po. Even sa pakikipagkapwa tao po. Pag sumasali ka sa pageant, ano ang preparations na ginagawa? Uh, Siyempre po, is, uh, dapat po prepare tayo physically, mentally, uh, spiritually, uh, emotionally, and syempre yung physically po natin. Dapat po nag-uburn out tayo, uh, clear yung mind natin. Kasi we're not here in st- that stage po. Just to be a, a handsome guy lang. You are on that stage because... Uh, you should be an inspiration to other people. Sa physical, anong ginagawa mo? What do you do? Ayun po, uh, may quiz, uh, nag-undergo po ako sa mga uh, skin clinic po. Uh, Dinalagad mo nila yung face ko, yung, yung skin po natin. Uh, katawan. Yun, sa katawan po, yung, sa gym naman po. Uh, nag- nagkakaroon na po tayo ng uh, pagkakaroon ng sponsors po. Then yung, yung pagiging, ano po, um, namamatsagal natin yung ating dahil po talaga. Oo. Oh, kasi matangkat po talaga ito. Nakaupo lang kami ngayon kaya hindi makikita. But it's really tall. And uh, uh, nagpupursigi naman itong batang to na to, you know, to really do good. Ano? Kaya lang, siguro sa ngayon, ang priority niya muna pageantry. Siguro tsaka naman later on, pag ano talaga, sa tingin niya, eh, pwede na siya ulit sa modeling. Eh, pupunta naman sa modeling din ito. Although, hey, model, saan so, model ka naman? Yes, ano? Hindi, hindi mo nang pinababayaan yung aspect na yun. Tapos, um, MJ, 
ano naman ang sinasabi ng mga magulang mo sa pagsasali mo ng budget? Kasi hindi normal na ang lalaki mahilig sumali sa budget. Diba? Well, sa Pilipinas. In the Philippines, hindi po normal. Hindi, hindi naman hindi normal. Hindi po karaniwan no, na ang lalaki ay madalas sumali sa budget. Ano sinasabi ng mga magulang? And first of all po, from the very start of our journey po sa, kami, kami po kasi magkakapatid, from Ate hanggang Bunso, mm-hmm. na journey po talaga sa ganito. Ah, industry. so kayo so, magkakapatid. So from Ate po hanggang kay Melmart, yung Bunso po namin, na Mr. Continental International, uh, very supportive naman po yung parents namin. Uh, they, they are al- allowing us to be, to this kind of passion. Paano yung ano, MJ, yung sa pag-aaral, kung kunwari, nasasabihan ka ba kung nakakasagabal na yung mga ganyan? Ay, hindi naman po. Kasi uh, I am the kind of man po kasi na I have a room for improvement po or I have a room for growth po talaga. So, I can manage naman po sa lahat ka. So, hindi sila naging strict to pagdating sa oras mo, time management? Uh, before, yung ano po, na medyo una-una pa lang. Pero ah, na nakikita po nila na na-handle po namin ng na paes na naalagaan po namin yan, nila-direct ng team po nila. So, they are really trusted all of this, uh, the people behind us po. Nila. Okay. I'm very sorry for being so personal. Tanungin lang kita, hindi ko maiwasan eh. Yes, no? uh, nakapag-girlfriend ka ng kapwa mo modelo, yes, di ba? Ako naman, I've been very vocal na iwasan yung karunang relasyon. Yes, ang modelo sa kapwa modelo. Kasi naging ilahan ko yan pag uh, Without saying anything bad about your ex-partner, uh, what lesson did you learn from him? from the past relationship you had. Mabait naman din po yun. Kilala ko po yun. Mabait po yun. Kaya lang, syempre, hindi naging maganda. Hindi naman, hindi naman natuloy, no? na talagang magtuloy-tuloy kayo. Anong lesson ang na-learn mo para maging fair sa'yo at sa kanya din? Or in your future girlfriends? Uh, I think the, the lesson that I learned from that past relationship is you, uh, mag- kailangan mo na ano, i-build mo na yung sarili mo bago mo i-build yung ibang tao. I'm sure siya din, no? Yun din ang inisip niya. Kasi she's also doing good. Yeah. Diba? Nakikita ko naman, kasi friend ko din naman siya sa Facebook. <laughs> oh, but, you know, I was just surprised nung kayo mismong dalawa nagsabi na iba na. Diba? Wala na. Diba? But anyway, mumove on naman. Lahat naman mag-move on. Ngayong nasa kasali ka sa Mr. International Philippines, ano sa tingin mo, MJ, ang challenges mo ngayong nandiyan ka na sa national level? Uh, one of the biggest uh, challenges that I am facing right now po sa, dito sa budget sa so, Mr. International Philippines is first po syempre yung, uh, yung finances uh, kasi hindi man kami pinang- pinanganap talaga ng mayaman. So, ano lang, sakto lang. So, that, ano nga po, gusto po kasi gumalaw independently. So, ayaw ko masa sa parents ko. Gusto po talaga may katarabawahan yung uh, yung ginagalawan ko po. So, yun po yung success is struggle. But I don't see it as a, as, a, uh, as a challenge. But I see it as a privilege po na kaya ko gawin to. At kaya ko malapasan ko lahat. Oh, kasi nagulat na lang ako. Kasali ka pala doon. May show pa naman tayo sa Tagaytay. Hindi <laughs> mo sinasabi. <laughs> yeah. Diba? So, uh, but yun lang. Of course, I wish him luck. Kasi naman, dumaan din po ito sa akin. Sa, ano, sa isang modeling competition na sinalihan niya. At saka, kahit pa paano, kilala ko na siya So, nagulat lang ako biglang kasali na pala siya doon. Kasi, dinunong ko nga siya, uh, bakit biglang doon ka sumali dito sa isang pageant na pinanalunan mo doon sa Patangas. May problema pala sa franchise. Yes. No? So, okay lang. Okay Where's lang right naman. Right? No? Uh, ano lang naman yun. Talagang ganun. May mga pangyayaring ganyan. But, ano ang ginagawa mong preparations ngayon? Kasi malapit na rin ang inyong, ano, di ba, pageant, di ba? Uh, this coming June 28 na po yung competition then the, the preparation that I'm doing right now is uh, syempre, yung body ko kasi that is not just having a voice but also yung, yung outer appearance so dapat ang first uh, dapat is pamina, international level so kailangan ko talaga improve yung face and body and then yung improvement yung bonus na lang po talaga yung uh, knowledge and yung inspir- uh, magiging impact mo sa other people Ilan ba ang titles yun dyan? Uh, we, uh, as we know po, is we, we ha- they have seven titles po. Seven. Pa, paano, MJ, pag nabigyan ka ng isang titulo, anong plano mo pa? Kasi it's going to be abroad. Di ba? Ganun na yun. Magko-compete ka na talaga sa abroad. Eh, brother mo, title holder na isang international pageant. Di ba? So, ikaw, ano sa tayo mga challenges sa'yo? Kasi, in a way, yung youngest mo pa ang, <laughs> ang nanalo ng international title. Kung pabigyan ka ng titulo, ano pa ang gagawin mo para i-represent ang Pilipinas? 
Ang uh, ako doon ay in-handle po na... Mm-hmm. Oh, ano pong preparation sa dapat mong gawin? Kasi international na yung labanan, hindi lang national. Yeah. Actually, I review some of the winners na lumaban po sa international. Then, they want to have uh, the, 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 the male uh, budget na sasali po sa international na magkaroon ng pusong Pinoy. Kasi iba po yung, ano, iba yung puso ng, ng Pilipino. Na once na sinabak mo sa ibang mga, for, mga ibang foreigner, sa mga foreigner, mm-hmm. iba yung ano, iba yung impact sa kanila. So, i-maintain mo yung puso ng pag, pag, pagkapusong Pinoy. Uh, yung approach sa kanila, dapat uh, ano yung impact talaga ng pagiging Pilipino. So, ano, I know na binilid na ako ng pagka-Pilipino ko sa, sa Pilipinas. So, I know I can handle it naman po once na nag-join na po ng international. Matalong lang kita. An- nakita ko na kayo eh. mga candidates. Yeah. Sino sa tingin mo may ikpit mong kalaban dyan? Ah, oh, si physically direct. Nakita naman natin, nakita naman natin sa media na si QC talaga. Si guys on seat. Uh, in person talaga kamukha niya si, ano, si Donnie Pagliya. Oo, oh, true. Oh. Ito, yun, ito. And he's standing 6'3". Ang bad, ano? And, and sabi niya, in person, 6'3 and a half talaga siya. 6'3 and a half. So, nililas na lang ng 60 para lahat na lang. Hindi ba siya higanting tignan? Pero sobrang higanting niya once nakatabi na namin siya. Imagine 6'2 o kami. 6'2 kami ba? Wala. Lagi niya alam ko minang kaya niya. Ako, MJ, matanong kita ha. Kasi, ako naman, director. Di ba? <laughs> Or minsan, ano, no? How does it feel showing yourself and even your body to a large number of audience? Anong nararamdaman ng isang lalaking contestant na nakatrunks, pinagtitingin na ng madami? How do you feel when you do that? Yeah, uh, as, as direct, uh, before training, as, as a model nga po, uh, They taught us na our bodies not para mas to send, but our body is a piece of art po. So we show it as a beautiful creation of God. So hindi po namin ito ginagawa lang para to please people, but to please God po. So yung aming body, uh, this is a piece of, art, piece of art po talaga. Hindi po namin ito para ipagyabang. You don't get offended. Yes. Hindi exactly. ka naman na-offend though. So uh, we are so proud na to show in this body because uh, pinigilapan natin ito. And we saw, it, we saw it as our art po talaga. MJ, um, ilang taon ka na ngayon? Uh, 26 po. 26. Ano ka na dapat pagdating mo ng 30? Yeah, uh, may, I have specific plan, but I don't broadcast this in, in this video. But, uh, ang plan ko po talaga is magkaroon ako ng business, or kung di man po magkaroon ng business dito sa Pilipinas, is mag-abroad po talaga, para magkaroon ko ng stable life. O sana matuloy abroad. No? Yes, ma'am. Diba? <laughs> or, or after pageantry, Kunwari, uh, tanggap ka naman namin sa fashion as a model. Would you like to try it out muna bago ka umabot ng 30? Talaga maging full-time model? Yeah, actually, uh, nakakuso po si Mama Reno sulit about this. Uh, sabi niya is, MJ, uh, modeling is not really a job, but you should do it with a passion. So, ginagawa ko ito with full-heartedly. Kasi, I really enjoyed uh, doing fashion run, fashion run with shows ko talaga, especially with the people. with that with that kapo but i said said pretty good this job uh uh ginaga na afford ko tayo but hindi ko talaga ganoon ka ka stable yung trabaho but tingnan po habang nag nasa ganto stage ko tayo ng uh ng uh opportunity uh we we should in, uh nourish it or we should enjoy it while we're still young <laughs> kasi hindi naman tim to mararanasan once na ko dugo tayo magmumuha na ako talaga i always spend this no lahat ng ginagawa mo i enjoy ko kasi So, huwag tanggalin ang negative thoughts. Maging masaya lang. That's why bata mo. Bata si Derek. <laughs> bata. Ito, ito na lang. May lalapit sa'yo. Bata. Sampung taon. Dose anyos. Sabi sa'yo, Kuya MJ, paano po maging kayo? Anong ma-advise mo sa kanya? How can you be like me? I think... Uh, How to be you po? Okay. <laughs> <laughs> Most commonly question ng mga kabataan. Uh, uh, I... Uh, My advice to them will be uh, just be the best version of yourself day by day. Uh, kung ano yung break, kung ano record mo today, you should beat it tomorrow. Kung ano yung ginawa mo ngayon, uh, dapat ibig mo siya kinabukasan na, ay, ito lang nagawa ko ngayon. So, para nakikita mo sa paglipas sa panahon, nag-grow ka na talaga. Nag-grow. Ano? Kailangan naman nag-grow lahat eh, di ba? Exactly. Tapos, MJ, matagal, ilalabas ko tong interview natin before ng pageant mo. Before ng June. So, Meron ka bang gustong sabihin sa kanila na may butohan bang magagana? Papaano ba? Yeah, the, the, uh, most probably magkakaroon ko talaga ng uh, voting. Pero wala pa. Pero wala na, pa. Yung isa ganyan, wala pa. Wala pa. pa. Oh. But, syempre, uh, 
it's our so work for the pageant there, there will always be a voting uh, process. Po. So, uh, can I ask for your support for that? Of course. Yeah. Yeah. Hi guys, my name is MJ Carcido from the City, Batangas. Mel John Carcido. Mel John Carcido. Uh, I, uh, I asked you to support me for this coming uh, inter- uh, Mr. International Philippines, uh, as I represent in Pasi City. Po. Kahit kung hindi po kayo tagal in Pasi City or Batangas, I asked you to support me po even sa mga voting as a uh, section po na mga na magaganap sa aming national budget po. So, uh, I, I, know my, I know my heart. So, I am willing to show my heart to you kung paano po ako uh, maging uh, inspiration to other people. So, uh, please, uh, I ask for your support po talaga. So, thank you po. So, abangan na lang nila sa Facebook mo, no? Baka ipasa mo yung link doon, ilagay mo. Ano ako din Facebook mo? Yeah, my Facebook is Meljan Madronio Carcido. Meljan Madronio Carcido. So, yun po yung Facebook ako. Oo. Oh, Pakitignan na lang kasi hindi pa, wala pa official announcement regarding voting. Baka pwede nyo naman siya matulungan. Tignan-tignan nyo na lang po yung kanyang Facebook para malaman nyo yung link for the voting. So, MJ, salamat. Alam nyo po, pagkainit-init po ngayong araw. <laughs> Pero, nag-oblige pa rin si MJ na magpa-interview sa akin. Yung magkapatid naman yung mabait po sa akin. Nauna ko lang po interviewin yung young guest nila. Pero ngayon po eh, si MJ naman ang aking in-interview dahil nga sumasabak nga ito sa Mr. International Philippines. So, any support will be appreciated by MJ. Thank you for uh, no, tignan, tignan nyo na lang po yung kanyang Facebook para sa link at kung ano pa mga process ng voting. No? So, yun. So, maraming salamat MJ. Thank you, Thank you very you much. much. So, at meron pa po yung paparada pa po yan maya maya. Okay, so everyone, thank you. Thank you everyone. God bless. Thank you.